உலக மதங்களிலே இஸ்லாத்தை விட ஒரு அமைதியான மதத்தை பார்க்க முடியாது என்பது மாத்தார்களுடைய சொல் பல பேர் மூலமாக நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் குறிப்பாக உலக நாடுகளெல்லாம் இஸ்லாத்தை குறிவைத்து வந்தது இஸ்லாமியர்களை குறிவைத்து அடிக்க தொடங்கினார்கள் என்பதெல்லாம் முன்னால் சென்ற வரலாறு நாம் படித்திருப்போம் அதனுடைய வரலாற்றினுடைய பின்னணியில் இந்திய மண்ணில் இருக்கக்கூடிய நாம் கண்டும் காணாமல் எங்கேயோ ஏதோ ஒரு இஸ்லாமியனுக்கு நடக்கக்கூடிய துரோகம் கஷ்டம் துயரம் என்று இருந்து விட்டோம் இதனுடைய விளைவாக அல்லாஹு கொடுத்த மாபெரும் அதிலும் சொல்ல போனால் நாமும் கொஞ்சம் பேசி கொண்டுதான் இருந்தோம் இந்திய நாடு மத சார்பற்ற நாடு என்று மாறு தட்டி கொண்டிருந்தோம் எனது இந்தியா எனது சொந்த பூமி இந்தியாவினுடைய சுதந்திரம் எனது என்பது எனது மூதாதையர்கள் கொடுத்து வாங்கி கொடுத்தது என்றெல்லாம் நாம் கொக்கரித்துக் கொண்டிருந்ததெல்லாம் உண்மை வெறுமனையே வரலாறுகளை மற்றவர்களுக்கு தெரிவித்தும் அவர்கள் இஸ்லாத்தினுடைய வரலாறை முழுக்க மறைத்தும் இன்று இஸ்லாமியர்கள் எந்த அளவுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பது நம் அனைவராலும் அறிந்த உண்மை தற்போது கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த சிஏபி என்று சொல்லக்கூடிய குடிமை குடியுரிமையினுடைய திருத்த மசோதா இதனுடைய விளைவு நாம் எல்லாம் நன்றாக செவியிட்டிருப்போம் ஒரு இஸ்லாமியன் எதை பற்றியும் உரையாற்ற முடியாது அவனுடைய பேச்சு மறுக்கப்படும் அவனுடைய எழுத்துக்கள் இந்த சமுதாயத்தில் மறுக்கப்படும் இன்னும் தெளிவாக சொல்ல போனால் மத ரீதியாக அவனுடைய மதத்தை வழங்குவதற்கு வணங்குவதற்கும் கூட அவனுக்கு முழுக்க அனுமதி கிடையாது என்று தடை விதிக்கப்படும் அவன் இந்திய குடியுரிமையனா இந்திய குடிமகனாக இல்லை என்றால் இந்திய குடியுரிமை சட்டத்தை அவர்கள் கொண்டு வந்தால் இந்த இந்திய மண்ணில் உடையவர்களாக நீங்கள் இல்லை என்று அனைத்தையும் அவர்களால் சொல்ல முடியும் அந்த அளவுக்கு சட்டமும் பாஸ் ஆகிவிட்டது நமக்கெல்லாம் தெரியும் இந்த சட்டத்திற்கு எதிராக இஸ்லாமியர்கள் எடுக்க வேண்டிய ஆயுதம் என்ன அவர்களை போல் நாம் ஆயுதங்களின் மூலமாக தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆயுதங்களின் மூலமாக இஸ்லாத்தினுடைய இஸ்லாம் ஆயுதத்தை எடுக்க சொல்லாது ஆனாலும் கூட இங்கு அவர்களுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்கள் கொண்டு வந்த இந்த சட்டத்திற்கு மூர்க்கத்தனமான இந்த சட்டத்திற்கு கண்டிப்பாக ஏதாவது முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக ஒரு சில விஷயங்களை நாம் கையெழுத்தாக வேண்டும் ஏனென்றால் இது இதனுடன் முடிவதல்ல ஆரம்பத்திலிருந்து பார்த்து கொண்டுதான் வருகிறோம் இவருடைய கடைசி தீர்ச்சி இந்திய மண்ணில் ஒரு இஸ்லாமியனும் இருக்கக்கூடாது அதை அடைவதற்கு முன்னால் இஸ்லாமியர்கள் விழித்துக் கொள்ள வேண்டும் குடியுரிமையை பறித்து விட்டால் எல்லா உரிமைகளும் போய்விடும் அதைத்தான் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் என்ன பேசினாலும் பேச்சுகளுக்கு தடை விதிப்பார்கள் காரணம் ஒன்றுதான் நீ குடியுரிமையினுடைய இந்த சட்டத்தை நம்மின் மீது திணித்து விட்டார்கள் என்றால் கண்டிப்பாக நாம் எதை பேசினாலும் எடுபடாததாக ஆகிவிடும் ஆரம்பத்திலிருந்து நாம் அதெல்லாம் அவர்கள் கொடுத்த சட்டத்தை எல்லாம் தெளிவாக பார்த்து கொண்டுதான் வருகிறோம் ஆரம்பத்தில் நமக்கெல்லாம் தெரிந்த அந்த சிவில் சட்டத்தில் ஆரம்பித்தது அடுத்து முத்தலாக்காக போனது அதற்கு அடுத்து வந்தது பாபர் மசூதி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இஸ்லாமியர்கள் இந்த மண்ணில் குடியுரிமை கொண்டவர்களே இல்லை என்ற அளவுக்கு ஆகிவிட்டது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கை வைக்கும் பொழுதே இந்த சமூகம் விழித்திருக்க வேண்டும் ஆனாலும் கூட சரிவர எதிர்ப்புகள் இல்லாததினால் இதுவரையும் தொட்டு விட்டார்கள் அல்லாஹு தெளிவாக குரானில் அவ்வளவு தெளிவாக பேசுகிறார் ஒமன் அவலமும் இம்மம் மன மசாஜித் அல்லா அல்லா அவனுடைய பள்ளியிலே ஒருவன் தகர்ப்பதற்காக தொழுக வரக்கூடாது என்று சொல்வதற்காக ஒருவன் செய்தான் என்றால் அவனை விட உலகத்தில் 
மிக பெரும் அநியாயக்காரர்கள் யார் என்று அல்லாஹ் கேட்கிறார் தொழுகையை தடுத்தவர்களை பார்த்து அல்லாஹ் கேட்கிறார் மஸ்ஜிதை இடித்தவர்களை பார்த்து என்ன பேசுவது அந்த இடத்தில் வேறு கோவில்கள் நிறுவியர்களை பார்த்து நாம் என்ன பேசுவது எப்படி அதை எல்லாம் எடுத்து சொல்வது ஒரு அளவுக்கு இஸ்லாமியர்கள் கட்டுக்கோப்பாக இருந்தார்கள் இந்திய மண்ணினுடைய இறையாண்மை போகிவிடக்கூடாது என்பதற்காக தன்னுடைய மதத்தில் வரக்கூடிய விஷயத்தை கூட நாம் விட்டு கொடுத்தோம் பொறுமையாக இருந்தோம் முழுக்க எடுத்து கொடுத்து விட்டார்கள் இருந்தாலும் பொறுமை காத்தோம் உலக நாடுகள் எல்லாம் பார்த்து இஸ்லாத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டது அதுவரையும் இஸ்லாத்தில் இல்லாத பொறுமை அவர்கள் இடித்து விட்டு கோவில் கட்டும் பொழுது இஸ்லாம் பொறுமையாக இருந்தது என்றால் பொதுவாக எல்லா மதத்தவனும் தன்னுடைய மதத்திற்குள்ளே போய் பேசும் பொழுது வீறு கொண்டு எழுவதை விட இஸ்லாமியர்கள் வீறு கொண்டு எழுவார்கள் மற்ற மதத்தவர்களும் கூட சொல்வார்கள் அதுவெல்லாம் நமக்கு தெரிந்தது ஆனாலும் பொறுமை காத்தது ஒரே விஷயம் அதுதான் மத சார்பற்ற மத சார்பற்ற நாடாக இந்தியா இருப்பதனால் அதுவும் போனால் போகட்டும் என்று கொஞ்சம் பொறுத்து கொண்டிருந்தோம் மிக பொறுமையாக இருந்து விட்டோம் இதனுடைய விளைவு என்னவாகிவிட்டது இந்திய மண்ணில் வாழ்வதற்கு கூட நமக்கு தகுதி இல்லாதவராக ஒரு சட்ட ஒரு சட்டத்தை ஏற்றி விட்டார்களே எனவேதான் இதனுடைய தீர்வாக நாம் என்ன காண இருக்கிறோம் என்பதை ஒரு மூன்று விஷயங்களை இந்த ஜும்மாவின் வழியாக நான் சொல்ல வருகிறேன் முதல் விஷயம் இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை அல்லாஹினுடைய தொடர்பை முழுக்க நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்வது இது ஆரம்ப கட்டம் இதுதான் அல்லாவின் தொடர்பு இல்லாமல் நாம் எடுக்கக்கூடிய எவ்வளவு பெரிய போராட்டமாக இருக்கட்டும் யார் நமக்கு மிக நெருங்கியவர்களாக ஆட்சியிலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய எவ்வளவு பெரிய அரசியல்வாதியாக இருக்கட்டும் அல்லாஹனுடைய நெருக்கம் இல்லாமல் யாரை போய் நாம் அணுகினாலும் அந்த போராட்டம் அந்த அதை நம்மால் முழுமையாக நிறைவேற்றி நமக்கு சாதகமாக எந்த கட்டத்திலும் ஆக்கிவிட முடியாது போராட்டம் மட்டும் இந்த சமூகத்திலே நமக்கு எந்த வெற்றியையும் தர முடியாது அப்படி தந்திருந்தால் கண்டிப்பாக அல்லாஹு தாலா இஸ்லாத்தினுடைய காலத்திலே பெருமானார் எத்தனையோ போர்க்களத்தை சந்தித்திருக்கிறார்கள் அதிலெல்லாம் அல்லா வெற்றி கொடுத்திருப்பார் சில போர்க்களத்தில் எதிரிகள் எல்லாம் அதிகமாக இருந்தார்கள் எண்ணிலடக்காமல் இருந்தார்கள் ஆனால் அந்த போர்க்களத்திலும் அல்லாஹ் தோல்வியை கொடுத்தார் சில போர்க்களத்தில் முஸ்லிம்கள் மிக கம்மியாக இருந்தார்கள் ஆனால் அல்லாஹ் அந்த போர்க்களத்தில் எல்லாம் வெற்றியை கொடுத்தார் இது நமக்கு கூறக்கூடிய ஒரே சான்று என்னவென்று அல்லாஹனுடைய தொடர்பு வழிதான் ஒரு இஸ்லாமியனுடைய வாழ்க்கை முழுக்க அமைந்திருக்கிறது என்பதை நாம் கண்கூடாக காண முடிகிறது ஒரு பதிலே காணுகிறோம் இஸ்லாமியர்கள் எவ்வளவு கம்மி சில சகாபாக்கள் இப்படியே சொல்கிறார்கள் பதில் நான் அந்த எதிரினுடைய தலையை வெளுத்துவதற்காக வேண்டி வெட்டுவதற்காக போனேன் ஆனால் அவருடைய தலை சராமாரியாக சாய்ந்து விடுகிறதே என்ன நடக்கிறதே என்று புரியவில்லை நாயகமே பெருமாறா சொன்னார்கள் மலர்க்குமார்கள் பதிலே போர் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லாஹனுடைய உதவியை கண்களுக்கு முன்னால் நாம் காண முடியும் அல்லாஹனுடைய தொடர்பில் முழுமையாக சகாபாக்களை போல நம்மை நாம் இணைத்து கொண்டார் இல்லை என்றால் ஒரு இன்றும் கூட நம்ம பல இஸ்லாமியர்களுடைய கேள்வி இதுதான் இவ்வளவையும் அல்லா பார்த்து கொண்டுதானா இருக்கிறார் எவ்வளவு அவனுடைய பள்ளியை இடிக்கப்பட்டு விட்டதே வேற ஆலயங்கள் அங்கு நிறுவப்பட்டு விட்டதே இதையும் எல்லாம் அல்லா பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறானா என்று சில இஸ்லாமியர்களும் கூட கேட்கக்கூடிய நிலையில் ஆக்கப்பட்டு விட்டோம் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை இஸ்லாமியர்களுக்கு தெரியவில்லை என்று சொன்னால் அஜெண்டாக்கள் நீளமாக போட்டுக் கொள்கிறார்கள் என்றால் நம்மால் என்ன என்ன சாதிக்க முடியும் இந்திய மண்ணில் இருந்து கொண்டு இந்த வார்த்தையை நம் வாயால் எப்படி வருகிறது என்பதும் நமக்கு தெரியவில்லை அல்லாதனுடைய உதவி என்பது கண்டிப்பாக சகாபாக்களுக்கு வந்தது அதை கண்களுக்கு முன்னால் அந்த சகாபாக்கள் பார்த்ததற்கு ஒரே ஒரு காரணம் அவர்களுடைய முழு தொடர்பு அல்லாவுடன் இருந்தது அது ஒன்றுதான் காரணம் அதற்கு பிறகுதான் போராட்டங்கள் அதற்கு பிறகுதான் ஒன்றுமை ஒற்றுமை எல்லாம் அதற்கு பிறகுதான் முதல் கட்டம் முழுக்க அல்லாஹனுடைய தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் போராட்டங்கள் வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை போராட்டங்களும் அடுத்து நான் பேச வருவதனை பற்றி தான் பேசுவேன் ஆனால் இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை இல்லாத ஒரு போராட்டம் எந்த கட்டத்திலும் வெற்றி பெறாது போராட்ட காலத்தில் இருந்த சகாபாக்கள் எல்லாம் கண்டிப்பாக அன்றைய பதருடைய தொழுகையை தொழுது கொடுத்து இருந்திருப்பார்கள் இன்று இருக்கக்கூடிய போராட்டங்களில் எத்தனை பேர் அன்றைய வதனுடைய தொழுகையை தொழுதிருப்பார்கள் நம்மால் சொல்ல முடியும் காலை முழுவதும் இருந்த போராட்டங்களிலே போர்களில் இருந்த சகாபாக்கள் இரவு முழுவதும் முசல்லாவில் நின்றிருக்கிறார்கள் முசல்லாவில் இரவு முழுவதும் நின்றதினால் தான் காலையில் அவர்கள் செய்தக்கூடிய எல்லா போர்களும் வெற்றியாக அமைந்திருந்தது அல்லா வெற்றியை கொடுத்தார் 
எனவே அல்லாஹனுடைய தொடர்பை அந்த சஹாபாக்கள் முழுமையாக ஏற்படுத்ததினால் தான் உலகம் அவர்களுக்கு கைக்குள் வந்தது எந்த அரசியலுக்குள்ளும் அவர்கள் போய் நுழைய முடிந்தது உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஆன்மீகவாதி சுஃபியானி சௌரி ரகமா அவர்களும் அதே போல ஷீபானு ராய் என்று சொல்லக்கூடிய இன்னொரு மார்க்க மிகப்பெரிய அறிஞர் இருவரும் அஜிக்கே போறார்கள் நடந்தே போகிறார்கள் போறக்கூடிய வழியிலே யாரோ வீரண்டு ஓடி வருகிறார்கள் என்ன என்ன என்று கேட்க பொழுது சிங்கம் துரத்தி வருகிறது சிங்கம் அங்கு நின்று கொண்டிருக்கிறது நாங்கள் என்ன செய்வது எங்களுக்கு தெரியவில்லை என்று சொல்லி விரண்டோடி வருகிறார்கள் பார்த்தவர்கள் எங்கு கேட்பது ஷெய்பானு ராய் அல்லாஹனுடைய மிகப்பெரிய மார்க் அறிஞர் ஷெய்பானு ராய் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் எங்கு இருக்கிறது போய் பார்த்தார்கள் அந்த சிங்கத்தினுடைய பிடரையிலே கை வைத்து அதற்கு வழிகாட்டி அனுப்பி வைக்கிறார்கள் இதை பார்த்த சுசியானு சௌரி கேட்கிறார்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் நீங்கள் பெரிய வழி உள்ளவாக இருக்கலாம் அல்லாவுடைய மிகப்பெரிய இறை நேசர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் மக்கள் எல்லாம் இப்படி பார்க்கும் அவளவுக்கு அவங்களுடைய அற்புதங்களை நீங்கள் நிகழ்த்த வேண்டும் ஏன் இப்படி எல்லாம் செய்ய வேண்டும் அங்க ஒரு அதிசையும் அவர் சொல்லி காட்டக்கூடிய ஒரு அதிசு நாயகம் செல்லல்லா அலி செல்ல மலராக சொல்வார்கள் மன் காஃபல்லாவு காஃபலாகும் உள்ளு செய்யே நீ அல்லாவுக்கு மட்டும் பயந்து போல் உலகமே உனக்கு பயந்து நிற்கும் உலகத்தினுடைய எந்த பொருளுக்கும் நீ பயப்பட வேண்டாம் அல்லாஹுவை மட்டும் பயந்து கொண்டால் போதும் சொல்கிறார் அல்லாஹுக்கு பயந்தால் எல்லாம் பயப்படும் என்பது உண்மைதான் ஆனால் பகிரங்கமாக இது போன்ற அற்புதங்களை எல்லாம் எதற்காக நிகழ்த்துகிறீர்கள் ஷெய்வானு ராய் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை என்ன தெரியுமா மக்களுக்கு தொந்தரவு கொடுத்ததினால் நான் இப்படி செய்தேன் உண்மையில் நீங்கள் சொல்வதை போல இருந்திருந்தால் நான் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய சுமை சரக்குகளை எல்லாம் சிங்கத்தின் மீது ஏற்றி அதை மக்காவரையும் வர வைத்திருப்பேன் என்று சொல்வார்கள் இதெல்லாம் எப்படி கிடைத்தது என்று சொன்னால் அல்லாஹனுடைய தொடர்பில் அந்த ஆன்மீகவாதிகள் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருப்பதனால் உலகத்தினுடைய எதை பற்றியும் அவர்களுக்கு கவலை இல்லை எதை பற்றியும் அவர்கள் பயப்படவில்லை காரணம் அல்லாஹனுடைய பயம் அவர்களுடைய உள்ளத்தில் மிக ஆழமாக இருந்தது இன்று அந்த அல்லாஹனுடைய பயத்தை கொஞ்சம் நம்மிடத்திலே போய்விட்டதினால் உலகத்தினுடைய எல்லா வஸ்துக்களுக்கும் பயப்பட வேண்டிய சூழ்நிலையில் ஆக்கப்படும் பார்க்கப்பட்டிருக்கிறோம் எனவே நாம் முதல் தரமாக நான் சொல்லுவேன் ஆன்மீகம் அல்லாகுவை நெருங்கக்கூடிய நெருங்கக்கூடிய விஷயங்கள் எது உருவானாலும் நமக்குள்ளே அதை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹனுடைய இறை நெருக்கத்திற்கு அல்லாகுவை முழுமையாக நம்முடைய தொடர்பில் அல்லாகவை ஏற்படுத்தி கொண்டால்தான் எல்லா அரசு கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய துரோகத்திற்கும் நாம் சரியாக அதை எதிர்கொள்வதற்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் போராட்டங்கள் கைவிடப்பட வேண்டியது அல்ல ஆனால் அந்த போராட்டங்களிலே ஆன்மீகவும் அல்லாஹனுடைய தொடர்பும் இருந்தால் தான் அந்த போராட்டங்கள் எந்த கட்டத்திலும் வெற்றி பெறும் என்பது எல்லா மார்க்க அறிஞர்களுடைய வாக்கு ஹாலிதுன்னு வழிதறிகிறது ஒரு போராட்டத்திற்காக வேண்டி போகிறார்கள் போருக்காக வேண்டி இடையிலே பேச்சுவார்த்தை நடக்கிறது முன்னாடி எதிரி இவங்க உட்கார்ந்துருக்காங்க ஹாலிதுன்னு வழிதறிகிறது ஆகும் பேச்சுவார்த்தை நடக்கும் பொழுது முன்னாடி எதிரி விஷ பாட்டில் எடுத்து வைக்கிறார் என்ன இது பாட்டில் விஷம் இருக்குது அவர் கேட்கிறார்கள் எதிரி சொல்கிறார் இல்ல பேச்சுவார்த்தை நல்லபடியா முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னா பரவாயில்லை ஒன்றும் இல்லை ஆனால் பேச்சுவார்த்தை சரியாக முடியவில்லை என்றால் நான் இந்த விஷத்தை குடித்து விடுவேன் என்று என்னுடைய சமூகத்திற்கு சொல்லி வந்திருக்கிறேன் காலிது கொண்டு வழிதறிகள் அவர் சொல்கிறார்கள் விஷத்தில் மீது அவருடைய சமூகத்திற்கு நம்பிக்கை போய்விட்டது இந்த விஷத்தில் மீதா நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறீர்கள் எங்களுடைய நம்பிக்கை எப்படி தெரியுமா என்று சொல்லி விஷ பாட்டலை எடுத்து திறந்து விஸ்மில்லா இல்லதில்லா உலகத்திலே ஒரு சக்தி அது அல்லாஹனுடைய சக்தியை தவிர வேறு எதற்கும் சக்தி இல்லை என்று சொல்லி ஹாலிதி வழிதறிகள் அந்த விஷ பாட்டலை குடிக்கிறார்கள் விஷத்தை குடிக்கிறார்கள் எந்த அசர்வையும் ஏற்படுத்தவில்லை எப்படி முடிந்தது இதெல்லாம் சகாபாக்களால் தொடர்பும் ஈமானும் அல்லாஹிடத்திலே முழுமையாக சென்றடையும் பொழுது எதாக இருந்தாலும் அல்லாஹுத்தால அதை முறியடித்துக் கொடுக்கிறான் சகாபாக்களுக்கு அவர்கள் முழுக்க இந்த சமூகத்திலே அல்லாஹனுடைய தொடர்பை பெற்று வெற்றி அடைந்தார்கள் எனவே முதல் கட்டமாக நான் சொல்வேன் அல்லாஹனுடைய தொடர்பு இஸ்லாமியர்களுக்கு அவசியமாக இருக்கிறது அல்லாஹனுடைய தொடர்பை நாம் ஏற்படுத்தி கொண்டோம் என்றால் கண்டிப்பாக எல்லா விஷயங்களுக்கும் அவன் தீர்வு கொடுப்பான் அதற்கு அடுத்ததாகத்தான் நம்முடைய போராட்டங்களிலே